。町角県政では福井ゆかりの作家や作品について毎月シリーズでご紹介しています。今回は福井に文学の種をまいた詩人、のりたけ和夫についてご紹介いたします。のりたけ和夫は1909年鳥取県米子市に生まれました19歳で朝鮮に渡り総督府で雑誌の編集などを務め文学活動も実施死と仰ぐ詩人の三好達治が朝鮮を訪れた時には2ヶ月間一緒に旅行し中国と朝鮮の国境を流れる王緑港などを案内しました終戦後は堺市三国町に疎開していた三好達治のもとに身を寄せ三好が去った後も福井にとどまります文学サロン北総文庫を創設し福井に根を下ろした文学活動を展開81歳で亡くなるまで闘病中にも詩を書き続けました毎年4月29日にはその功績を忍び東尋坊の文学記念碑の前でネギキが開催されていますのりたけ和夫は詩を愛し人を愛し越前和紙を愛しました和紙についての詩集も多く本の想定には越前和紙を使用詩の中には神好き平三郎として二代目岩野平三郎さんが何度も登場しますあの先生がこういうの本を作りたいんだけど表紙に入れてくれんとかいろんな紙をすいて先生におはぎしてたもうともかく紙はお好きなんで工場へってご覧になったり、まあ、ご要望がいろいろあったように思ってます、まあ、口数はあまりね<笑>少ない人でございましてねともかく、まあ、二代目平三郎の前で座ってボソボソと喋る程度でそれだけでもう非常に満足してらっしゃったんだなと思ってます。のりたけ和夫はここ福井の地で地方主義を唱え詩人の育成に努めましたのりたけのもとには多くの文学青年が集まりのりたけ学校と呼ばれ広部栄一岡崎淳荒川洋次などの詩人が育っていきました人をよく引きつけるようなそういう方でしたねお会いしたいという気持ちになるような方でしたねネギという刺繍の作品でしょうかねまたあの先生は北朝鮮ですねあの王力校の近くに仕事をなさっていらっしゃいましたから王力校の作品をたくさん残す非常にその途中を愛されていた福井へ来れば三国を愛されておるそういうふうにして定住している土地柄についてねよく理解されて特に住む人とか気候風土なんかに対して接しておられたんだなとそんなふうに思っています。のりたけ和夫の作品は福井県立図書館や福井市演山公民館で読むことができます。ぜひ足を運んで福井に根ざした文学を追求した。のりたけ和夫に親しんでみませんか。